நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான கலர்ஃபுல் லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி அலைட் மோஷன் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய அலைட் மோஷன் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்னும் அலைட் மோஷன் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன ரேஷியோவில் வீடியோ வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி டைட்டில் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்து முடிச்சுட்டு கீழே கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் வீடியோ ஆர் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இமேஜோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ இல்லை இமேஜை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் பண்ணோம் ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இன்ஸ்டால் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அமைச்சிருந்தார் நீங்களும் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் ரேஷியோ தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்க நானும் அதே தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் பட் உங்கள் மொபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசாக தெரியுது எனக்கு ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மொபைல்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே சைஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அலைட் மோஷன் அந்த ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளேவை வந்து காமிக்கும் நமக்கு ஸோ அது வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்கள் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணால் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் ரேஷியோவில் தான் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ இமேஜை வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதாவது எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ இவ்வளோ நேரத்துக்கு வீடியோ வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக நம்ம இமேஜை வந்து எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த இமேஜ் எப்படி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணி மூவ் பண்ணுவோம் பட் இப்போது நான் சொல்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பீடோ மீட்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இமேஜோட ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இமேஜோட டியூரேஷன் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அதுவே வந்து ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜோட டியூரேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இது இமேஜுக்கு மட்டும்தான் ஸோ இமேஜ் அது மாதிரி நீங்கள் கம்மியாக அந்த ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ அது மாதிரி செட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் கம்மி பண்ண பண்ணால் மேலே அந்த டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகிட்டே போகுது எனக்கு வந்து முப்பது செகண்டு தான் தேவை ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறு செகண்டுக்கு மேலே போயிடுச்சு ஸோ அதனால் இது மாதிரி சும்மா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இது முப்பது செகண்டுக்கு நேராக கொண்டு போயிட்டு அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணி கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து ப்ளர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின் இருக்கும் அதில் ஆட் எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளர் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னர் ப்ளர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கும் அதை வந்து ஃபிஃப்டியாக ஹண்ட்ரடாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் அதில் போய்ட்டு கலர் அண்ட் லைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேச்சுரேஷன் அண்ட் வைபர்ன்ஸ் அப்படின் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேச்சுரேஷனாக வந்து தௌசண்ட் மைனஸில் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க மைனஸ் ஒனில் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அயன் ப்ளஸ் சிம்பிள் ஸோ இப்போ வந்து ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் என்ன சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதாவது எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங் ஆட் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ நேரத்துக்கு டியூரேஷன் வேணுமோ கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் முப்பது செகண்டுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்
ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் தான் இதை பற்றி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் பட் நிறைய பேர் வந்து இந்த லாங் ஷேடோவில் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க ஸோ டெக்ஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் அண்ட் லைட் போங்க அதில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா லாங் ஷேடோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இன்ஸ்டாவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி எடிட் பண்ணி எனக்கு வந்து டேக் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடிய ஒரு சில வீடியோஸில் நான் பார்த்த ஒரு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லாங் ஷேடோவை ஜஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணி மட்டும் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்றக்கு பார்த்திங்களா ஸோ இதை வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சைஸு கம்மி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஷேடோ ஆட் பண்ணியிருக்கிறது தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்ஸ்ட்டு வந்து தனியாக வந்து தெரியும் ஸோ டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிள் வந்து ஒன் செவன்ட்டி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க கெப்பாசிட்டி வேல்யூ ஹண்ட்ரட் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் டெக்ஸ்ட்டில் ஷேடோ இருக்கிறதே தெரியும் ஸோ நிறைய பேர் டேக் பண்ண வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அது வந்து லைட்டாக தான் தெரியுது ஸோ இது வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி லிரிக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லிரிக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்தாச்சு இதில் சிம்பிளாக பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் ப்ளரில் போய்ட்டு மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஷன்லையுமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து உங்களோட நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்டை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு தான் மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அகைன் ஆட் எஃபெக்டில் போய்ட்டு லாஸ்ட்டாக வந்தீங்க அப்படின்னா மேட் மாஸ்கி பக்கத்தில் கெப்பாசிட்டி அண்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பேசிக்காக லிரிக்ஸ் வீடியோ யூஸ் எடிட் பண்ணுறவங்க இப்போ தான் நான் அலைட் மோஷன் பார்க்குறேன் அப்படின்றவங்க இந்த ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீனில் விசிபிள் ஆகும் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் லாஸ்ட்டில் அன்விசிபிள் ஆகிடும் அதாவது மறைஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கு தான் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்கும் இதை வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இன்னும் அவுட்டும் சேமாக செட் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸ் வரக்குள்ளே மெர்ஜ் ஆகாமல் வரும் ஸோ கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான ஒரு லிரிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக பார்க்குறவங்க இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு மற்ற எஃபெக்ட்ஸ்லாம் டெக்ஸ்டில் ஆட் பண்ணுறவங்க ஆட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றவங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அகைன் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேப்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடய கலர் வந்து ஒயிட்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து லாஸ்ட் வரையும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த இமே அந்த ரெக்டாங்கில் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் கூட நீங்கள் போய் எடிட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இது மாதிரி கையாலே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஃபுல்லாக செட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ செட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த ரெக்டாங்கிளை அகைன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கிரேடியன்ட் ஓவர் ரிலே ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கலர் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து கலர்ஃபுல்லாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஸோ கிரேடியன்ட் கலர் ஒன் கலர் டூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுன்ற கலர் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரெண்டு கலர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இருக்கக்கூடிய கலரை வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எஃபெக்டில் ஆங்கிளை மட்டும்தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆங்கிளை மட்டுமே சேஞ்ச் பண்ணி எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் செட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து எக்ஸ்ஒய் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குல்ல அதில் ஒயில் மட்டும் வேல்யூ வந்து முப்பது வந்து செட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த கலர் அதிகமாக ஸ்க்ரீனில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணுறதுக்கு தான்
ஸோ மேலே பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு அப்படின்றது இல்லையா அதை தான் நான் இப்போ சொன்னேன் ஸோ அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ண மாதிரி அதுக்கப்புறம் எண்டு பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேம்லேயும் அதே மாதிரி டூ இன்ட்டு ஸ்க்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ ஜஸ்ட்டு மூ ரெண்டு தடவை த்ரீ சிக்ஸ்டி செட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து செட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து முப்பது செகண்டுக்கு வீடியோ வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ அதனால் பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு இருக்கிற அந்த டியூரேஷனில் அகெயின் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முப்பதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சேன் அப்படின்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சாக வரும் ஸோ அதனால் பதினஞ்சில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஆங்கிளோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இங்கே வே ஆங்கிளோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் ஆங்கிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் அந்த ரெக்டாங்கில் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் கலர் அண்ட் லைட் போனீங்க அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டே வாங்க இல்லை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூ கலர் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ ஹியூ ஷிஃப்ட் ஆ ஹியூ ஷிஃப்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுலேயும் ஹீவ் ஷிஃப்ட்லேயும் அந்த ட்ரையாங்கிளில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹீவ் ஷிஃப்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துருங்க ஸோ ஃபுல்லாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா நைன் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு அப்படின்னு வந்துட்டு ஜீரோவில் வந்துடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தால் அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரொட்டேட் ஆகக்குள்ளே கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே ரொட்டேட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த ரெக்டாங்கலை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்டு இமேஜுக்கு மேலே செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு அந்த அதாவது ரெக்டாங்கில் வந்து அகைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கலர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய கலர் ஆப்ஷனை கொடுங்க ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஸ்க்ரீனில் சைடில் அந்த இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோவில் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் அந்த ரெக்டாங்கில் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ப்ளரில் போய்ட்டு மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கிரேடியன்ட் ஓவர்லேவுக்கும் ஹியூ ஷிஃப்ட்டுக்கும் நடுவில் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் இன்னொரு எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு மீ இமேஜ் அண்ட் வீடியோவில் போங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் பிளாக் பார்ட்டிகல்ஸ் லிங்க் ஸோ அது உங்களோட லிரிக்ஸ் வீடியோ எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை இது மாதிரி அந்த ரெக்டாங்களுக்கு மேலே கொண்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீன் பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ செலக்ட் பண்ணிட்டு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு லைட் அண்டில் போய் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வீடியோவில் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் பட் கமெண்டில் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தார் அடுத்த வீடியோ போடக்குள்ளே கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் ஸோ அது என்ன டவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஒரு வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணிவிட்டேன் லைட் மோஷனில் அதில் இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் இமேஜை டெலிட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நான் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு எதுவுமே தெரிய மாட்டேன்து ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ஸோ அதுபோல் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதாவது இமேஜை டெலிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எத்தனை இமேஜ் வேணாலும் புதுசாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சாம்பிளுக்கு ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோ விசிபிள் கொடுத்துட்டு டெலிட் பண்ணிவிட்டு அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிளில் போய்ட்டு இமேஜ் அண்ட் மீடியா அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த ஃபோட்டோ தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் வந்து பஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் வந்து தெரியாது ஸோ இமேஜ் புதுசாக ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் முப்பது செகண்டுக்கு வீடியோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்து விட்டுருங்க ஸோ விட்டீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து லிரிக்ஸ் எல்லாமே ப்ளே ஆகும்